সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে थैंक यू প্রিয় দর্শক আমরা আজকের পুরো অনুষ্ঠানটা ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব পাশাপাশি আপনাদের প্রশ্ন নেব সুতরাং আপনারা যারা যারা প্রশ্ন করতে চান তৈরি হয়ে যান আপনাদের প্রশ্ন আমরা নিতে চাই কোনো প্যাকেজ বা কোনো রিপোর্ট আমরা দেখব না একটু দেরি হয়ে গেছে এই অনুষ্ঠানটি শুরু করতে সুতরাং আমরা সরাসরি চলে যাব প্রশ্নের উত্তরে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের যে নম্বরটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পর্দায় সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আপনারা আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন আমরা প্রশ্ন আসা মাত্রই সেটি নিয়ে যাব আমাদের অতীতের কাছে আলোচনাটি শুরু করতে চেয়ে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিন্তু আবার নতুন করে কথাবার্তা হচ্ছে বিশেষ করে ঢাকা কর্মসূচিকে ঘিরে চেইন মাইগ্রেশন এবং একই সাথে অন্যান্য নানা ইস্যু আছে আপনার কাছে জানতে চাই ঢাকা কর্মসূচির ভবিষ্যৎ কি আপনারা জানেন ঢাকা কর্মসূচি প্রেসিডেন্ট এরশাদের ঘোষণা অনুযায়ী সরি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘোষণা অনুযায়ী এটা আগামী মার্চে শেষ হয়ে যাবে যদি কংগ্রেস এটা কোন আইন পাশ না করে এটা বর্ধিত না করে বা এটা পারমানেন্ট সলিউশনে না আনে এখন ঢাকার কর্মসূচি অনেকটা ব্লিং মানে অনেকটা শূন্য কি বলতে অনেকটা পরিষ্কার না অপরিষ্কার তার কারণটা এর কোনো ভবিষ্যৎ দেখা যাচ্ছে না আপনার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যদিও ডেমোক্রাট এই ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে মিটিংয়ের সময় বলছে যে আমি এটা কিছু করতে চাই ইয়ে করতে চাই তার পরের দিনে উনি একটা ইউটার্ন মেরে বলছে যে ওয়াল যদি ওয়ালের জন্য যদি ফান্ডিং ডেমোক্র্যাটরা না দেয় তাহলে উনি এটা করবেন না তো এটা না করলে ইট উইল ডাই ডাউন এটা এটা আস্তেই শেষ হয়ে যাবে মার্চের পরে কিন্তু এখন এই নিয়ে যে একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এ নিয়ে বড় রাজনীতি হচ্ছে এখন আসলে আমার মনে হয় যে রিপাবলিকানরা এটা করতে চায় না তো তারা যেহেতু এটা অত্যন্ত পপুলার এবং অত্যন্ত মানবিক যে আট লক্ষের উপরে যে সমস্ত ছেলে মেয়ে তারা এই দেশ ছাড়া আর অন্য কোনো দেশ তারা চেনে না আচ্ছা তাদের ফল্ট তাদের কোনো ফল্ট নাই তারা জাস্ট অল্প কিছুদিন পরে জন্মের পরে এখানে আসছে তারা এই দেশের আলো বাতাসে গড়ে উঠেছে বড় হয়েছে এই এইখানেই তারা লেখাপড়া করেছে এইখানেই তার তাদের লাইফ এটা অত্যন্ত অমানবিক কিন্তু সেইটা এরা বলতে চাচ্ছে না সরাসরি তার সাথে একটা কন্ডিশন জুড়ে দিচ্ছে ওয়াল দিতে হবে আচ্ছা আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত এই ঢাকা কর্মসূচি থাকবে আপনি জি আমি আসলে সেলিম স্যার কে একটি প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম আমার একজন ফ্রেন্ড সে ইউএস এ তেই থাকে বাট এখন তিন মাস ধরে ও বাংলাদেশে চলে গেছে মানে আবার আসবে বাট ওর হাজবেন্ড এর সাথে ওর রিলেশনটা ভালো যাচ্ছে না এখন ওর ধারণা ওর হাজবেন্ড যদি চায় তাহলে কি ওর গ্রিন কার্ডটা ক্যান্সেল করতে পারবে কিনা কারণ সে কিন্তু তার হাজবেন্ড এর পারপাসে কিন্তু ইউএস এ আসছে সেই জন্য আসলে আমাকে বলছে সেই জন্য আমি আসলে কল করলাম আসলে ব্যাপারটা কি করতে পারবে কিনা যা সেটা জানতে চাচ্ছি তার গ্রিন কার্ড যতদিন ভ্যালিড থাকে সেটা হাজবেন্ড ক্যান্সেল করতে পারছেন না একবার গ্রিন কার্ড দিলে তখন হাজবেন্ড বা ওয়াইফের ক্যাপাসিটির বাইরে চলে যায় এটা যদি আমার মনে হয় আপনি যা বলছেন কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড দেওয়া হয়েছে দুই বছরের জন্য তো এটা সে অ্যাপ্লাই করতে পারবে হাজবেন্ড হয়তো জয়েন্ট পিটিশন করতে পারে হয়তো সে একাও করতে পারে একা করলে একটু ডিফিকাল্ট কিন্তু ভিন্ন গ্রাউন্ডে করতে হয় আর কি এটা আমার সেটি এখনো খুব প্রাইমারি অবস্থায় আছে 
সেটা নিয়ে এখনো চিন্তা করবার মতো কিছু আপনি আপনার আম্মার জন্য বলেছেন পায় সমস্যার জন্য কোন কারণ এটা এটার জন্য বিচার ডিনাই করা যায় না বিচার ডিনাই করা যায় কতগুলি সংক্রামক রোগ থাকলে যেমন সোয়াইস রোগ থাকলে সেইগুলোর জন্য মেডিকেলি আনফিট করা যায় তাই ছাড়া আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই আপনার আম্মা কেবল পাঁচ মাস এটা একটু টাইম লাগছে এক বছরের বেশি লাগছে সো আপনার কোনো ঝামেলা নাই আর ইউজুয়ালি নতুন আইন পাশ করলে আপনার আম্মা বাদ পড়বে না যেহেতু অ্যাপ্লিকেশন করে ফেলছেন ইউজুয়ালি যারা ফাইল করে তারপর থেকে কার্যকর সুতরাং আইন তো অনেক দূরে তার মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন তো পড়ে গেছে সুতরাং চিন্তার কোনো কারণ নাই কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে এই মুহূর্তে হ্যালো আমি चेन <laughs> আমাদের সাথে জি আমি ব্রোঞ্চে থেকে আপনি মা সুলতানা বলছি জি বলুন আপনি মাপা আপু ভাই আমার হচ্ছে আমি 2007 এ আমার বোনের জন্য अप्लाई করছি তো এখন আমার বোনের আর কত সময় লাগতে পারে বা এটার জন্য কি কোনো সমস্যা হতে পারে আশা আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে এটা সমস্যা আমরা দেখছি না তেমন কোনো সমস্যা নতুন আইনে মনে হয় না এগুলো বাদ পড়বে যেগুলো अप्लाई করা হয়েছে 2007 এ বলছেন এখন 2000 ফোরের মাঝামাঝি চলছে সব সেই অনুযায়ী এনে এখনো তিন চার বছর ইজিলি লাগবে ইজিলি লাগবে আচ্ছা এবার কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি শুনছি ভাই আমি কুইন্স থেকে মন বলছিলাম বলুন আমার আম্মা আমার ভাইয়ের জন্য গ্রিন কার্ড দিয়ে अप्लाई করছে তো আমরা লাস্ট একবার क्वेश्चन করেছিলাম বলছিল যে 6 ইয়ার্স লাগবে আমার ভাইয়ের আসতে এখন যদি ও বিয়ে করে তাহলে কি 6 ইয়ার্স লাগবে না আরো দেরি হবে प्रिय दर्शक रुमा <laughs> प्रिय दर्शक হ্যালো হ্যালো কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন ভাই হ্যালো আচ্ছা আমার প্রশ্ন সিক্সিং সাহেবের কাছে জি বলুন ভাই বলুন সেটা হলো আমরা ফ্যামিলি ক্যাটাগরিতে যে ভাই বোনের জন্য अप्लाई করেছি জি 
তো সেটা এখন যদি ট্রাম্প প্রশাসন যদি ফ্যামিলি এটা বাদ করে তাহলে আমাদের পাঁচ বছর হয়ে গেছে তাহলে কি আমরা বাদ যাব নাকি আমাদের থাকবে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে ইউজুয়ালি ট্রাম্প প্রশাসন এটা বাদ করতে অসুবিধা আছে আমি বলি কিছু কিছু রাইট আছে মানুষের যেটা অলরেডি বেস্টেড হয়ে গেছে মানে ন্যস্ত হয়ে গেছে যেহেতু আপনি অ্যাপ্লাই করে ফেলেছেন ফি দিয়ে ফেলছেন আপনার একটা রাইট জমে গেছে এখন যদি এইটা আইন করে বাতিল করা হয় সেক্ষেত্রে কিছু কনস্টিটিউশনাল প্রবলেম আছে অর্থাৎ সাংবিধানিক প্রবলেম আছে এই আইনে তার কারণ অনেক ক্ষেত্রে যে সমস্ত রাইট ভেস্টেড হয়ে যায় মানে অধিকার মানুষের পরে টোটালি ন্যস্ত হয়ে যায় সেইগুলো আইন করে নেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায় সো এটা আইনগত চ্যালেঞ্জ হবে আমার মনে হয় না ট্রাম্প প্রশাসন ওই দিকে যাবে উপস্থাপিত হয় নাই কোন ড্রাফ্ট নাই কোন জুডিশিয়ারি কমিটিতেও নাই আমাদের সাথে আমি শঙ্কর মজুমদাস ফ্রম ফ্লোরিডা মায়ামি মায়ামি থেকে বলুন আমার প্রশ্ন হলো আমি টু থাউজেন্ড টেনে আমার দুজন ক্যান্ডিডেট জন্য অ্যাপ্লাই করেছি আমি জাস্ট এরা অ্যাপ্লিকেশনটা গ্র্যান্ড করছেন এরকম একটা ইয়েসি ইয়ে আমার কাছে আছে আর নতুন করে এই আইনে নতুন যা আমি ইচ্ছা করলে মানে নতুন করে আর কাউকে এই পর্যায়ে অ্যাপ্লাই করার সুযোগ আছে কিনা আলোচনা করছি একটু মনোযোগ দিয়ে আপনারা শুনুন খবর যেহেতু আসে যেহেতু প্রেসিডেন্ট বলেন অন্যরা বলেন এই জন্য আমরা নিউজে তুলে ধরি তো আপনারা সেই জিনিসটা দেখে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কনফিউশনে যেন না হয় আইন যখন হয় তখন বলা হবে যে আইন তৈরি হয়েছে আইনের প্রক্রিয়া হয়েছে আইন পাশ হয়েছে এটা দীর্ঘ মেয়াদি একটা প্রক্রিয়া কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম কে আছেন ভাই আমার নাম হচ্ছে নাসির আমি ওজন পার্ক থেকে বলছিলাম নাসির ভাই ওজন পার্ক থেকে বলুন ভাই আমার যে প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে আমার ওয়াইফ ওর মার জন্য অ্যাপ্লাই করছে আমার ওয়াইফ হচ্ছে সিটিজেন হুম তো ওর মার জন্য অ্যাপ্লাই করছে কিন্তু ওর ছোট দুটা ভাই বোন আছে ওর বাবা মারা গেছে ওর ভাই বোনের বয়স হচ্ছে একজনের আট একজনের বারো কিন্তু ওর মার জন্য শুধু অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এখন কি ওর মার সাথে কি কোনো ভাবে এটা কেন কোনো ওয়ে আছে যে ওর ভাই বোন আসতে পারবে মানবিক কিছু বলুন ভাই ভাই বোন আইনি নাই মানবিক হয়তো ইয়ে করা ভাই বোন ভাই ভাই মানে ছেলে মার জন্য অ্যাপ্লাই করলে ভাই বোন সঙ্গে আসতে পারে না ওর মা তারা চলে আসবে ধন্যবাদ আপনাকে জনাব সেলিম আমাদেরকে উত্তর দেওয়ার জন্য কে আছেন প্রিয় দর্শক এবার আমাদের সাথে আমি বলছি কপি চাচ্ছে
ছিল কতদিন লাগতে পারে তিনজন হইলে উনিশ ওনার বাবা মা হইলে অসুবিধা নেই কিন্তু যদি এর সঙ্গে ওনার হাজবেন্ড বাচ্চা কাচ্চা থাকে তাইলে এনআফ না হতে পারে মানে প্রপার্টি গাইডলাইন আছে আই এইট সিক্সটি ফোর পি ইন্টারনেটে পাওয়া যায় ওইটা দেখলে বুঝতে পারবো অসংখ্য ধন্যবাদ কে আছেন এবার আমাদের সাথে হ্যালো টেলিফোন জি বলুন আমার নাম খলিলুর রহমান জি খলিল ভাই বলুন ব্রুকলিন থেকে বলছি আমার প্রশ্ন আমার ছেলের গ্রিন কার্ড মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে মেয়ের আঠাশ তারিখে আচ্ছা এখন সে কি পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবে নাকি গ্রিন কার্ড রিনিউর জন্য অ্যাপ্লাই করবে মে মাসে শেষ হবে বলতেছি আমি ওই যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটা প্রেস কনফারেন্সে দেখলাম যে চেঞ্জ মাইগ্রেন্ট এইটা কি আমার ফ্যামিলির জন্য আমি বাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম আট বছর আগে এটা অ্যাপ্রুভেল আসছে যদি এটা যদি মা যদি সিটিজেন হয় তাহলে 
দেন কেন গ্রিন কার্ড হইলে বিয়ে হলে ওটা বাতিল অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে জি কে আছেন জি আমি বজলুল করিম জি বজলুল ভাই জি আমি বজলুল করিম বলছিলাম ব্রঞ্জ থেকে বলুন জি আমি অ্যাটর্নি সাহেবকে সালাম জানাই আমি একটা জিনিস জানতে চাই জি আপনি আপনি প্রস্তুতি করে ফেলুন টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে দিন জি আমি আমার মে আমার জন্য अप्लाई করছে रिसिवर असंख्य একটু জোরে রেখে আমাদের কথা আবার শোনার চেষ্টা করছেন আপনাদের টিভিতে তাতে করে দুটো সমস্যা হয় একটা হচ্ছে আমরা আপনার প্রশ্নটা ভালো করে শুনতে পাই না এবং আপনিও ভালো করে প্রশ্নটা করতে পারেন না এবং ওই প্রতিধ্বনিটা আমাদের কানে এসে লাগে সুতরাং টেলিভিশনের ভলিউম একদম কমিয়ে ফোনটা কানের কাছে নিয়ে ফোন দিয়ে আমাদের উত্তরটা শোনার চেষ্টা করুন এটা আমার অনুরোধ অনেক দিন বলেছি আরও একবার বললাম এটা আমাদের দুজনের দুই পক্ষেরই ভালো হবে কে আছেন প্রিয় দর্শক এবার আমাদের সাথে হ্যালো डाक प्रिय दर्शक कतदिन लगे कतदिन लागे बला कठिन तरह प्रायरिटी डेट कौन डेट चलते से देखते हतो 
আজকাল ওরা অনেক আগে থেকে সাপোর্ট অন্যান্য কাগজপত্র ফি টি নিয়ে নেয় আর একুশ ওভার হয়েছে এটা আসলে একটা ক্যালকুলেশনের ব্যাপার এই এই কেসটা কতদিন পেন্ডিং ছিল এখন একুশ যার বয়স হয়ে গেছে ওই ওই পেন্ডিং যেটা যেমন টু থাউজেন্ড করেছে টু থাউজেন্ড ফোরটিনে অ্যাপ্রুভ হয়েছে এই সাত বছর ওই একুশেরতে বিয়োগ গেলে যদি একুশের নিচে থাকে তাহলে অসংখ্য ঠিক আছে আমরা একটি বিষয়ে আমরাকে আরও কেউ থাকলে আমরা নিয়ে নিই আমার একটা প্রশ্ন আছে এটা একটু আপনার দৃষ্টি রাখুন অসংখ্য প্রশ্ন আমরা অনেকগুলো নিতে পারবো না হ্যাঁ কে আছেন প্রিয় দর্শক জি আমি ফ্লোরিডা অলেন্ডা থেকে রাশেদ ইসলামপুর কেলা জি বলুন ভাই জি আমার প্রশ্নটা আছে যে আমি গত মাসে 12 তারিখে আসলাম হুম আমার ভিসা ম্যাচ ছিল আগামী ফেব্রুয়ারি 22 তারিখ পর্যন্ত হুম কিন্তু আমাকে তো এরপরে ভিসা দিয়েছে 6 মাসে স্টেম দিয়েছে 6 মাসের ভিসা হুম কিন্তু আমি কি ওই 6 মাস পর্যন্ত থাকতে পারবো না আমার 21 তারিখে 22 তারিখে আগে যেতে হবে बांगलेश पचिस लाखे अमेरिका जावा की ठीक है पचिस लाख जो देवे তার উপরে নির্ভর করে তার লাভ লোকসানের ব্যাপারে এটা একটা বিজনেস স্মাগলের বিজনেস উনি এসে ওনার কি লাভ এইটা ইয়ে করবে এটা হলো যার যার ব্যক্তিগত ডিসিশন এটা আমাদের কাছে সেটা হচ্ছে ভাই 25 লাখ টাকা অনেক টাকা জীবনটাকে বাজি রেখে অবৈধ পথে কিংবা এমন ঝুঁকিপূর্ণ পথে আসবেন কিনা এটা আপনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত কিন্তু অবৈধ কোনো কিছুকে আমরা উৎসাহ করতে পারি না আর যদি উনি বৈধ পথে আনার জন্য এটা নিয়ে থাকেন আমি জানি না এরকম কোনো নিয়ম আছে কিনা আমাদের জানা নেই অসংখ্য ধন্যবাদ কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে এবার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম বলুন কি আমার যেটা কোশ্চেন ছিল জি বলুন আমি লাইভটা করতে চেক করলে ইট ওয়াজ রিসিভ এট মাই লোকাল অফিস আপা একটু টেলিফোনটা মুখের কাছে নিয়ে কথা বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি না যে আমার ভাই প্রসিড আমি শুনতে পাচ্ছি না একটু আরেকবার একটু চেষ্টা করেন टेलीफोनिक जी कोबी भाई बोलों आमर मात्र में आवाज़ सुनती है सी जी आमर को तो यामी आवाज़ सुनती है सी अखुन की सुनते बच्चे हैं हाँ हेलो अखुन की सुनते बच्चे हैं नहीं सुनते बच्चे हाँ बोलो ना प्रपोज़ शोटा कोई फ़िल्म हाँ वो चीज़ क्या आ टू थाउजेंड थर्टीनो हम द आए चिला आमर आंकिल आए चिला हम द आमर आम्मा हम द बाई बन चारे श्यामल रहमान आफताब हुसैन 
হান্নান হারুন সুলতান মুর্শেদ মোহাম্মদ এন মজুমদার গাজী সাদ্দাম কফিল উদ্দিন সামিয়া রহমান মরিয়াম ইসলাম নুসরাত জাহান মুক্তা আনোয়ার হুসাইন শাহরিয়ার বাঁধন আবু সাইদ সোহেল সহ অসংখ্য মানুষ আমাদের সাথে যুক্ত আছেন এবং অনেকে প্রশ্ন করেছেন আমরা এখান থেকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন নিতে পেরেছি আর কিছু প্রশ্ন আমাদের জন্য একটু কঠিন হয়ে গেছে বলাটা কারণ আমাদের সময়ের সংকটের কারণে একদিকে টেলিফোন একদিকে আপনারা করছেন একটু শেষের দিকে আছে আর কেউ কি আছেন টেলিফোন আমাদের সাথে আচ্ছা তাহলে আজকে আমরা শেষ করি আরেকটি নিয়ে সেটা হচ্ছে লিটন মজুমদার সেলিম ভাই পলিটিক্যাল মামলা করার পর আমি কি এখন ইনভেস্টরসে ফিরে যেতে পারি ডিফিকাল্ট তার কারণ ওনার স্ট্যাটাস নাই আচ্ছা সুতরাং উনি পারেন না উনি পারছেন না উনি পারছেন না উনি পারছেন না 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 আচ্ছা ভাই ডিভি লটারি কোয়েট থেকে কো কাজ করতে পারবেন ডিভি লটারি তো এখন আছে কিছু কিছু দেশে না কিছু কিছু দেশে আছে বাংলাদেশ আউট হয়ে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা আর অনেক প্রশ্ন আসলে উত্তরগুলো দিতে পারলে ভালো লাগতো আমরা চেষ্টা করব পরবর্তীতে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আবার হয়তো বা দেয়ার এখন তো একেবারে শেষের দিকে আছি আমাদের শেষ করতে হবে অনেকে রিকোয়েস্ট করছেন এর পরে যে ভাই আমার উত্তরটা দেন আমার উত্তরটা দেন আমি খুবই দুঃখিত আজকের মতো এখানে শেষ করতে হচ্ছে সবাই ভালো থাকুন আগামী সোমবার আবার টিভি অ্যান্ড অ্যানালাইসিস আপনাদের ইমিগ্রেশনের প্রশ্নের উত্তর দেবে ভালো থাকুন